എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കഥ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഫേമസ് മ്യൂസിഷ്യൻ ബിൽ വിദേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഒൻപത് വർഷം യു എസ് ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിരവധി ഫാക്ടറീസിൽ ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമായ ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലീകരിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഡിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തേവര തേവരയുള്ള കീസ് ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് സിജു ആണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷെഫ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഹായ് ഷെഫ് ഹായ് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് സ്വാഗതം എന്താ നമ്മുടെ എന്താ സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു മസാലയാണ് അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളു കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ടർമറിക് പൗഡർ സാൾട്ട് മസ്റ്റാർഡ് ഷാലറ്റ്സ് വിനീഗർ ജിഞ്ചർ കറി പേസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് സിജുവിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഷെഫ് നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ തീർച്ചയായും ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് കരിമീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം ചെറിയൊരു മസാല ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാർലി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എത്ര വേണം കുറച്ച് വിനീഗർ കുറച്ച് സാൾട്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കരിമീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം കരിമീൻ മാരിനേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കരിമീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം വിനിഗർ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മളിത് കൂടാതെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മസാലയും കൂടി റെഡി ആക്കാനുള്ള അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചെറുള്ളി കുറച്ച് മസ്റ്റാർഡ് കുറച്ച് കടുക് എത്ര വേണം കടുക് കടുക് ഒരു അര സ്പൂൺ മതിയാവും ഇത്ര മതിയാവും അല്ലേ മതിയാവും അതുപോലെ കുറച്ച് വിനീഗർ കുറച്ച് മതിയോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരയ്ക്കുക അല്ലെ ഇതിൽ കടുകും നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കടുകും ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സിൽ ഒന്ന് ോ ഫ്രൈ ആണേലും മതി എന്റെ സ്വന്തം വീട് ഇടുക്കിയാണ് ഇടുക്കിയില അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ മക്കള് മൂന്ന് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേര് പഠിക്കുന്നു വൈഫിന് ജോലി ഇല്ല വീട്ടില് ഷെഫാണോ 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പരിപാടി അത് നോക്കാം നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാം ചൂടോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് മസാല ഇപ്പോൾ എണ്ണ അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് മസാലയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളടക്കം വരഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡും കൂടി ആവാനേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഉള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചപ്പ് പോകുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യണം പച്ചപ്പ് പോകുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇത്തിരി കളർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഇടാം ഫിഷ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പം ഫിഷ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഇപ്പം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബനാന റാപ്പ് ചെയ്യണം ബനാന ലീഫ് എടുത്തിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ഗ്രിൽ ചെയ്യണം പൊള്ളി ചെയ്യണം നല്ല പൊള്ളിക്കൽ കറക്റ്റ് അപ്പോഴാണ് വാഴയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു വാഴയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെക്കാമല്ലേ ഇതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊതിയാം ഞാൻ പൊതിഞ്ഞ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഷെഫ് എങ്ങനെയാണ് പൊതിയാ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സാധാരണ പോലെ പൊതിയുന്നത് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാനിലാണോ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചില സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാൻ കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ചിലപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇല്ല അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഷെഫ് റെഡിയാക്കി തന്നത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വിനിഗർ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീൻ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീനിനെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കടുക് വിനിഗർ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സിനെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മിക്സ് നന്നായി മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത കരിമീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക കരിമീൻ പാകമായതിന് ശേഷം ഒരു വാഴയിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കരിമീൻ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു തവയിൽ വെച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈലിലെ ഷെഫിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള കരിമീൻ പൊളിച്ചതോടെ റെഡിയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ വിനിഗർ ചെറിയുള്ളി കടുക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കടുക് അരയ്ക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ചെറിയുള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കടുകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിഷും കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലേ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഷെഫിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇനി ഒരു കിഡ്ഡിലൻ വിഭവം വരാനുണ്ട് സോ അതിന്
സത്യം പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം പാചകം ഒരു കലയാണ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കല ഇത് മറ്റുള്ള കലകളെ പോലെ നമുക്ക് ജന്മന ലഭിക്കേണ്ട കഴിവൊന്നും ഇതിന് വേണ്ട സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കി തരികയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ അടുത്തത് എന്താ നമുക്ക് ബീഫ് കറിലി പെർലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഷ് ആണ് ബീഫ് കറിലി പെർലൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബീഫ് വേണം കറിലീഫ് വേണം കറിലീഫ് വേണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയാലോ സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നാളികേര കൊത്ത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരിവേപ്പില ഉണക്കി പൊടിച്ചത് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പച്ചമുളക് പച്ചൽ മുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഉപ്പ് നാളികേര പാല് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഓൾറെഡി പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കണ്ടതുകൊണ്ട് അടുത്തത് അതായിരിക്കും പ്രതീക്ഷ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചതാണ് ആണോ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടുക കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി ജിഞ്ചർ നമുക്ക് കൊത്തിയരിഞ്ഞ കുറച്ച് സവോള ഇടാം ഇത്തിരി ഗാർലിക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് മോപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഓയില് വേണം കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം സവോളയുടെ കാർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇടണോ ഇപ്പം ഉപ്പ് ഇത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ബീഫ് ഉപ്പിട്ടല്ലേ വേവിച്ചത് അപ്പം കറിലി പെരലെന്നാണ് അപ്പൊ കറിലീഫിന്റെ നമ്മളെ ഈ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ ഉണക്കി ഓവൻ വെച്ച് ഉണക്കി മുളക് <laughs> 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 മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കറിലീഫ് പൗഡർ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കറിലീഫ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര വേണം ആ അത് കിട്ടും നല്ല സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പേസ്റ്റ് ആണ് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് പെരുഞ്ചീരക നമ്മൾ ആദ്യം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി വിനീഗർ പെട്ടെന്ന് ബീഫ് ബോയിലാകാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി വിനീഗർ 
पड़ी अगर इन रामा डिश् रेडी आगे तैयार पेट कौन पान वे चूड़ा की अल्प पेरजीरक चेर नुक पोटे इे वल मुलग् पचमुग् इंजी सवो वे इूट चेर नूपे मजल पड़ी मुलग पड़ी मलिपड़ी इूट चेर निक्स मसाल मूत कुछ वेलोम करीवेपिल उपड़ी चेत को निक्स करीवेपिल नागर को नागर ते पेस्ट इूट चेर मिक्सा शेम ग्रेवी ना पाक तिकाई वो इलेपू वे चेत को नुकम वेवी वे बीफ अल चेत को नाईट मिक्स चूड़ोड़कू सर्व बीफ करी लीफ पेरल इवेडी सत्यं पर सूपर कूड़ल पर वाकल कम यादव बीफेपिंग एरव कुछ इष्टा कम अगर टेस्ट नाइसी आईटाष्ट पशे ना करीवेपिल चेरदे टेस्ट नो आट ना वे कुमुक पड़ी चेरते तीर स्पैसी अल अद बीफ अगर इन कहे अपूर्व या ट्रई ये अब या वीटी हस्बंडों को वीटल को शेफि स्पेल सिग्नच डिशा चूड़ा कहानी तेवर ई वह इवे की हॉटल वे डिश् शेफ चो डिश ऑर्डर इवे शेफ रेस्टोरेंट वन एल पर्चय अब निर्डर अब एचिकुट नमुक वी टेस्ट मूरी मुकाल कप पंचसार अलग अर कप तेज चिगे वरुत अरीपी मुकाल कप उपरू तैयारूरी पंचसार तेज चिगे नोल मिक्स अरीपुड़ी चेर नोल कु वाड़ इल परती वेविकेपीसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूस